Good evening, everyone. Happy Monday. How are you? Good evening, teacher. How are you? Nice to see you. Nice to see you as well. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Lluvios. <laughs> yes. You know, I was thinking maybe maybe on Monday we're going to have sun. So I'm going to wash my clothes. And I did it. I did the laundry. And then there, there was no sun. We didn't have sun. Así que aquí estoy, niña, con la ropa colgada en la sombra. <laughs> so you see, si se fijaron, nos estaba hablando con el tiempo gramatical que estábamos viendo la semana pasada que era el futuro utilizando going to. Ustedes ya vieron pasado simple en estos tres módulos. Pasado simple, todavía no lo han visto. Simple past, no. Okay. All right. So, eventualmente, um, cuando ya los vayan completando cada tiempo gramatical, se van a fijar que pueden empezar a combinarlos. Así como ahorita yo les estaba hablando en pasado y en futuro. Yo les estaba diciendo, uh, yesterday, ayer, I thought maybe tomorrow, Monday, is going to be sunny. Ayer yo estaba pensando, tal vez mañana va a estar soleado. It's going to be sunny, right? But it wasn't. <laughs> Pero no estuvo soleado para nada, niños. El sol no sonrió ahora. <laughs> so, así de, ahorita sé, sí sé que ya manejan el, el presente simple. Presente simple y con todos los verbos y teoría. Y ya tendría que manejar con el verbo to be, ¿verdad? Es un tiempo gramatical que ustedes ya pueden combinar también con el futuro simple, con going to. La idea no es que ustedes vayan, a hablar, vayan hablando solo en un tiempo, sino que cada uno que vayan aprendiendo, vayan hallando formas de combinarlo. ¿Ok? Tanto en presente, y ahora pueden hablar en presente y en, pro, en futuro, usando going to, right So let me share the screen. Voy a compartir la pantalla de un minuto. Lo que carga. Did you review your classes during the weekend, guys? Repasaron sus clases durante el fin de. Yes, teacher. Perfect. That's the spirit. <laughs> That's how we advance. Así es como se avanza, niños. Okay. So we're going to start by reviewing, right? I gotta make sure you literally remember what we said last week. Se trata de ir repasando, a ver si de verdad nos acordamos, right? So we have an exercise in here. Tenemos un ejercicio. It says the instructions, complete the sentences with verb to be plus going to. And you're going to use the verb that is in brackets, okay? Ustedes van a completar cada oración utilizando el futuro que ya vimos, verbo to be con going to. Y el verbo que va a ir después de going to va a ser el verbo que ustedes vean en el paréntesis. Brackets es, eh, de hecho brackets es los que son así, corchetes, pero en este caso en paréntesis, right? lo que está en paréntesis. Entonces, aquí si se fijan, el verbo está en paréntesis y el ejemplo dice, verbo to be, ¿verdad? Are you going to watch Sé que es ese verbo porque aquí lo pusieron. Are you going to watch the match tonight? Entonces acá la persona dice, no creo. I don't think so. Y de ahí dice, have dinner es el verbo. Entonces, I, verbo to be, I am going to have dinner with my girlfriend's parents. And they hate football. Right? Ustedes van a armar la oración con el verbo que se les da en el paréntesis. Así que vamos con la cajita número dos. La cajita número dos es para dos personas. Así que, bueno, no, una sola persona lo puede hacer porque la letra B solo dice una por dos palabras. So we need one, two, three, four. We have four spaces. Tenemos espacio para cuatro voluntarios. Vamos a hacer la número dos primero. Un voluntario para hacer la número dos. Y yo les voy a ir guiando, no se preocupen. Ok, volunteers. Ok, iniciamos con Rina de Los Ángeles. Rina. Juan en Pablo. En negativo. Eh, eh, Juan en Pablo. Mm, Verbo to be. Going to. Ajá. Uh -huh. 
Juan en Pablo. Am, is, or are. Are. Uh -huh. Negativo, not. Are uh -huh. not going to study here next year. Correct. Juan en Pablo are not going to study here next year. Muy bien, Rina. Letter B sería, why not? ¿Por qué no? Why not? Because uh -huh. they are going uh -huh. to live in uh -huh. Washington. Correct, Rina. That is correct. That is how you do it. Exactly. Good. Vamos con el número tres. Sería Katia Elizabeth. Okay, teacher. I'm not going to go out this evening. Correct. Yeah. Uh -huh. I need to get up early tomorrow morning. I am going to go to the bed at 10 p.m. Correct, yes, very good, perfect. Number three, Kevin Daniel, please. Yeah. En ese caso, sujeto. ¿cómo sería? M eh, el sujeto es Emma, eh, sería... Emma. ¿Cuál she? es el verbo to be? Para... Sí, Emma es she, es lo mismo, uh -huh. solo que ahí tiene el nombre. ¿Cuál sería el verbo to be para Ah, oh, es una pregunta, sí. Uh -huh. Are Emma... No, uh -huh. is Emma, uh -huh. is Emma. Uh -huh. Is Emma. El siguiente es. Uh -huh. Verbo to be. Are Emma con... going to, going no. to at the party? ¿Por qué lo cambió? Ya me lo había dicho correcto. Is Emma. Uh -huh. Ah, digo, is Emma going to at the party? Going to. Going be. to be. Ajá. Uh -huh. At, the, at party? the party, yes. Okay. Is Emma going to be at the party? Okay. Okay. Y ahí es que está preguntando, ¿va Emma a estar en la fiesta? Okay. Y se preguntará por qué lleva dos veces el verbo to be. Porque en el primero está haciendo el papel de auxiliar, ¿verdad? Según la estructura, auxiliando al, al going to. Pero en el segundo es el verbo ser o estar. Entonces, is she going to be at the party? Okay. That was correct, Kevin. Sigamos. Yes, and she says that she she is going to her new boy, going, going to, to bring uh -huh. her new boyfriend. Correct, she's going to bring her new boyfriend. Va a traer a su nuevo novio. Very good, Kevin. <laughs> Eso estaba un poquito más complicadita, pero lo solventó muy bien. Veamos, veo algo en el chat. Uh, ok, Marbelli, thank you. Ok, we need one more volunteer. Ocupamos un voluntario más para la clase, para la cajita número 5. Jancy, por favor, veamos. Ok. Ok. What are you going to do next weekend? Correct. We are going to stay with our friends in London. Correct. Are you going to take the children? Uh -huh. Yes, we are going to visit uh -huh. the Science Museum and then go sightseeing. Yes, sightseeing. Correct. Very good. Thank you, Jensi. All right. I see we have no problems. <laughs> So we're going, we're doing good there. We're doing good, we're doing good in that area. Okay, I'm going to be asking you a simple question. Try to answer as best as possible, okay? Les voy a hacer una pregunta a cada uno, tratando de contestarla de la manera más fácil para ustedes, right? Utilizando la estructura, okay? Uh, who wants to start? We need volunteers. ¿Quién quiere ir primero? Veamos. Obviamente es con going to. No, no les voy a preguntar algo que no les he dado. <laughs> right? Volunteers. Okay, veamos. Jancy. Where are you going to travel on your next vacation? Where are you going to travel to on your next vacation? I'm not going to travel. <laughs> <laughs> All right, that is correct. Good structure, Jassy. Thank you. Katya, why are you going to dance at the party? Why are you going to dance at the party, Katya? Why? Mm -hmm. Um because I am going to uh, be with my husband. Very good, Craig, great structure. 
Yes. Ahorita lo que estoy buscando es que la estructura la están utilizando en conversación tal y como se les dio. Right? So we're good. Very nice. We go with... ¿Dónde están los demás volunteers? Levanten la mano. Para, pónganse en la fila, por favor. Then we go with Kevin Daniel. Kevin. Kevin. When are you going to visit your friend? When are you going to visit your friend, Kevin? Um, I'm going to visit my friend on, um, on Tuesday. Okay, very good. Thank you. Natalie, what are your plans for the August vacation? I'm going to visit my mom. All right, very good. Stacy, Stacy, what are you going to do on Saturday? I am going to visit my grandmother. Very good, thank you. Rina, where, where are you going to stay on your next trip to the beach? Where are you going to stay? on your next trip to the beach? Um, I'm going know. to stay. Y diga cualquier hotel. I'm going to stay in. <laughs> ¿Dónde voy a estar como en otro lugar? En no, ¿dónde, ¿dónde se va a quedar cuando vaya a la playa? Where are you going to stay when you go to the beach? Um, I don't know, maybe. I am going to stay in the in the hotel in the hotel resort. All right, very good, nice, Rina. Yes, remember what I'm looking for is a structure. Yes, estamos bien. <laughs> yes, lo que me estoy fijando es que están siguiendo la estructura. Y hasta ahorita todos los que han participado están bastante bien. Veamos dónde están los demás volunteers. Los que no han participado levanten la mano. Asegúrense de que si ya la están manejando la estructura, veamos. Y si no, este es el momento para reforzarlo, right? Let's see. ¿Dónde están los demás? Elizabeth del Carmen, ya le pregunté a usted. No. No, ok, ahorita le preguntamos. <laughs> Elizabeth, what are you going to do tomorrow? I am going to to tomorrow uh, uh, I work. I, tomorrow I'm going to work, repeat. Tomorrow I'm going to work. <laughs> Correct, thank you, yes. Um, acuérdense que por lo general si vamos a utilizar un adverbio de tiempo o una palabra relacionada a tiempo, como por ejemplo tomorrow, la ponemos al inicio o la ponemos al final, right? Cualquiera de las dos versiones es, es aceptable. Thank you. Um, Ricardo, Ricardo, when are you going to visit your friends? Uh, I am going to visit my friend uh, next week. All right, very good, thank you. Catherine Iracema, ya le preguntamos. No. Okay. Catherine, why are you going to travel to Canada? Why? <laughs> es una situación imaginaria, puede responder cualquier cosa. <laughs> why are you going to travel to Canada, Catherine? Um, I am going to go travel in the Canada next year mm. but the question is why la pregunta es por qué usted me tiene que contestar I am going to travel to Canada because y me da la razón y ahí usted puede inventar <laughs> you can uh, say so. mm -hmm. I am going to ¿cómo me dijo? <laughs> travel to Canada I am going to go travel in the Canada because because I study because I'm going to study <laughs> because I'm going to study that is correct Catherine <laughs> yes yes es como yo doy una explicación la pregunta por qué en inglés es why pero la respuesta decir por qué 
dando respuesta es because. All right. Entonces, para que lo tengan en cuenta. All right. So now, moving forward. Here's what we're going to do. Mention at least three parts of the body. Who can mention at least three parts of the body? Necesito varios voluntarios. ¿Quién me puede mencionar por lo menos tres partes del cuerpo de las que vimos el fin de semana? El fin de semana, el viernes. O de las que ustedes buscaron aparte. Veamos. Um, Rafael, mention three parts of the body. Está en mi otra parte. Excuse me. Uh -huh. Ham, shoulder, shoulder. Uh -huh. Mouth. Uh -huh. Hands, shoulders, mouth. Shoulder, uh -huh. mouth. Shoulders, mouth. Very good. Para esto de hombros, acuérdense del champú, head and shoulders. <laughs> Eyes, correct. Very good, Rafael. Thank you. Jancy, please. Ni, ni, uh -huh. wrist, uh -huh. nose. Nose, very good. Thank you. Katia, please. Elbow. Uh -huh. uh, chin. Yes. And foot. Foot, very good. Yes, that is correct. Uh, Monica. Nose, tooth, chin. Yes, that is correct. Thank you. What about um, Natalie? Stomach, ankle, and neck. Very good. Thank you. Sandra Noemi? Head. Mm -hmm. Solo le escuché head, eyes. Sandra. Uh -huh. Eyes. Feet. Feet. Very good, Sandra. Feet. Thank you. Ya le escuchamos. Feet. Gracias. Sara María, please. Nose. Mm -hmm. Ace. Ice. Me escucharon. En vez de ace, decimos ice. <laughs> Remember? Eyes. Yes. Y oídos, lo dije bien. Oh, Ears. Oh. Ears. Ears. Mm -hmm. Ears. Correct, Sara. Ears. Thank you. Yes. Very good. Okay. Mention the structure with have. ¿Quién se acuerda de la estructura que les di con el verbo tener? Have. Ricardo? Have. Eh, es subject más plus have más no. All right, give me an example, Ricardo, please. I have a headache. Así es, ¿verdad? Headache. Headache. Yes. I have a headache. Thank you. Um, solo que alguien está pidiendo el, el link de Zoom en el grupo, pero no sé quién es. O no sé si ya pude ingresar. Elizabeth Mejía dice. Sí, ya, gracias. Ah, okay. Thank you. Lo siento, Elizabeth. No lo había visto. All right. Then we have the structure with feel. Who remembers the structure with feel? Um, Monica? Um, subject, plus feel, plus adjective. Yes. What is the example, Monica? ¿Cuál sería un ejemplo, Mónica, de esa estructura? Uh, I feel bad. Correct. Yes, that is a perfect example, right? And then we're going to talk about medications. Well, we talked about that. Who remembers types of medication? ¿Quién se acuerda de las medicaciones? Les dije, les dije tres letras que era para abreviar. OTC, over-the-counter medication. ¿Quién se acuerda de algunas de las que vimos? Era vocabulario. Marcelina. Aspirin. Aspirin. Uh -huh. Correct. Antiacid. Repeat. Antiacid. Uh -huh. Drop. Ice. Ice. Ice drops. Ice drops. Uh -huh. Gotas de ojos. Mus muscla. Can. 
Yes, muscle cream. Muscle cream. Acuérdense que músculo se dice muscle. Como o o muscle. <laughs> yes. No suena la u ni la e, suena dos os. Muscle. Mm -hmm. Yes, and that is correct. Yes, that's what we were mentioning. So, refreshing your memory, right? The structure with have. Refrescando la memoria. La estructura de have. Habíamos dicho que utilizamos el sujeto, el verbo tener, have, y un noun. Puede ser stomachache, chest pain. Y si se fijan, hay dos formas de decir stomach, eh, de decir dolor. One is ache, and the other one is pain. No en todas las partes del cuerpo suena bien decir ache. En algunas partes del cuerpo, para expresar dolor, ocupamos la palabra pain. Son exactamente lo mismo. Pero por cómo combinan, a veces vamos a decir ache y a veces pain, ¿ok? Any questions in this point? Yes. Y pain no. suena como pintura. No. Casi, solo que sin la T al final. En vez de decir paint, digo pain. ¿Ok? Ok, gracias. Yes. Um, and just in case, let me, difference between ache pain and hurt, just for a brief review, okay? Solo para hablar de este tema, stomach ache, and, perdón, ache and pain, all right? I have something in here that says, um, give me a minute. Okay, we can have an ache, which is a noun. Something can be aching, which is an adjective, right? Other nouns are pain. Es lo que les mencionaba exactamente. Los dos son dolor. Pain es dolor. Ache es dolor. La diferencia es que no, um, ache, por ejemplo, no combina con todas las palabras. No suena bien con todas las palabras. Y ahí venimos y utilizamos pain. Y ya vamos a ver un ejercicio sobre esto. ¿Ok? O sea, so, ¿qué es el criterio de uno? ¿Cuál se escucha mejor? Uh -huh. De hecho, más que criterio, es que cuando trate de decirla no va a poder porque no suena, no encaja. <ríe> más que criterio es que no van a encajar. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Um, y aquí estamos el otro, que es el structure with feel, que es lo que Mónica nos recordaba, ¿verdad? Subject, el verbo feel, sentir, y un adjetivo. Y este puede ser tanto adjetivos positivos como adjetivos negativos, ¿verdad? Um, vamos a ver. We have this part, okay? Aches and pains. Que aquí vamos a ir como identificando con cuál suena bien y con cuál no. Okay. Van a decir el que ustedes crean. Si usted cree que suena headache, diga headache. Si usted cree que suena head pain, es como... Mm, y ahí usted solito se va a dar cuenta que no encajan algunas con las con ciertas combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de que yo se lo vaya diciendo, ustedes lo van a ir diciendo. Y me van a decir si encaja o no encaja. ¿Ok? Hay unos que ya lo sabemos por defecto como headache. Porque al día se dice headache, right? So, el número uno descartado. <ríe> Pero vamos a iniciar de la dos en adelante. So, tenemos tres, seis, nueve. Ya, yeah, tres, seis, nueve, diez, once. Ocupamos once voluntarios. Uno para cada uno. We need eleven volunteers. Vayan levantando la manita y los vamos a ir asignando. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes va a decir la palabra que está en el dibujo y va a decir si es ache o es pain, con cuál combina mejor, según ustedes. Ok. Jancy, you will be number two. Ricardo, you will be number three. Acuérdense que empezamos desde el dos. Así que Jancy, you are number two. Ricardo, you are number three. Natalie, you are number four. Kevin, you are number five. Sara, you are number six. Rafael, you are number seven. Elizabeth, you are number eight. Marcelina, number nine. Catherine Iracema, number 10. Katia Elizabeth Serrano, you are number 11. Kelly Magdalena, you are number 12. Okay? Iniciamos con Jancy, please. I think it is throat ache. Yes. Throat ache. Yes, throat ache. Yes. Um, y traten de decirlo ustedes por su cuenta. Si ustedes le, pregun le pregunta al doctor, what is your problem or what do you have? You say, I have throat pain. No, <laughs> no encaja, right? 
Pero lo que dijo ya, si, si se fijan, hasta suena fluida la, la combinación. Throat ache, right? I have a throat ache. Dolor en la garganta. Ok. Now we go with neck. Number three. Ricardo? Neck pain. Exactly. Yes. <laughs> yes. Neck pain. Thank you. Number four. I have a ear pain. Yes, ear pain, exactly. Number five. I have eyes pain. Yes, eyes pain. A veces también pueden utilizar el verbo to be y decir están en dolor o están adoloridos. Por ejemplo, my eyes are in pain. Esa es otra, otra forma en que pueden expresarlo también, ¿de acuerdo? Ustedes pueden decir I have eyes pain o my eyes are in pain, ¿ok? Están adoloridos. Cualquiera de los dos está bien. Si quisieran ocupar ache con el verbo to be, sería así como my eyes are in pain y por ejemplo my head lo ocuparían en progresivo. Ustedes dirían my head is aching. Me duele la cabeza. My head is aching, ¿ok? O oh, my head aches en tercera persona. Cualquiera de los dos, ¿ok? Number six. I have shoulder uh, Shoulder pain or shoulder ache? Ache. Mm -hmm. Shoulder pain. No. no. <laughs> yes. Pain. yes, shoulder I pain. I have shoulder pain. Correct. Thank no se you. escucha bien de un solo. I shoulder ache. No. <laughs> no. <laughs> no encaja. Number seven. No encaja. So, I have an arm, a chest pain. Arm, estamos acá. Arm. Uh -huh. sí. I have. Arm uh, pain. Uh -huh. I have arm pain. Yes, I have an arm pain. Number nine. Teacher. Digo, number eight. Dígame. Yo escucho bien, arm ache. No sé si se Arm ache. Ajá. Arm ache. De hecho, va, van a escuchar que en algunas zonas de Estados Unidos menciona, los, me, los mezclan. Gramaticalmente no deberían, pero en la vida real sí pasa. <ríe> así que yes. A veces iban por ese sonido. Si suena más fácil para ellos, lo van a decir así. Siempre y cuando, más, más que cuál de los dos ocupen, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos al final del día. Pero dos cosas. Uno, la pronunciación correcta. Y dos, que se den a entender. right? Con las combinaciones que les estoy diciendo. Ustedes pueden decir, I have this and this. O pueden decir, I am. O my arm is in pain. Dependiendo. ¿Ok? Al final del día, esto es como... El futuro con will y el futuro con going. Pero gramaticalmente les van a enseñar a usar los dos. Pero al final del día, cuando estén en conversación en vivo, ustedes ocupan el que les venga primero a la mente, el que les sea más fácil, ¿right? Vuelvo y repito, dos cosas. Pronunciación correcta, darse a entender usando la gramática correcta. En orden, ¿verdad? Pero sí, usted dice, um, my arm is aching o my arm is in pain. Puede decirlo los dos con eso. ¿Cuál es la diferencia? También les quiero explicar. Ache, ache es un dolor más leve que pain. Pain es un dolor más agudo. ¿Ok? También eso tiene que ver. Si no le duele mucho, es aching. Si le duele bastante, así como I want to die level of pain, entonces es pain. ¿Ok? Number eight. Hand pain. ¿Perdón? Hand pain. Yes. <laughs> I am in pain. My hand is in pain from playing video games. <laughs> yes, that is correct. Number nine. I have stomach. Mm, ¿Qué les dije esa palabra? La H es. Solo suena hasta la C. Stomach. Stomach. Ajá. ¿Y cuál es el I stomach. stomach. Stomach ache. Stomach. Uh -huh. Casi como pastel. Stomach cake. <laughs> uh -huh. I have stomach cake. Tengo dolor de estómago. Correct. Number 10. 
I have knee pain. Exactly, knee pain. Number 11. My teacher, a mí las dos me suenan igual. Leg ache y leg ache. Leg, leg pain. <laughs> Mira. Leg, mm -hmm. leg ache. Leg ache. Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Le suena bien leg ache. Sí. <laughs> no sé. <laughs> He oído malo en eso. Caray. No, pero al final es lo que les explicaba. También tiene que ver la, la, me, la medida, no, el nivel de dolor, right? Ache my, es un dolor my leve. Leg is pain. Ajá. My leg is in pain. In pain. Uh -huh. My leg is in pain. O I have pain in my leg. O si quisiera incorporar incluso ache, lo que les decía, lo pueden utilizar en progresivo. My leg is aching. Como si anda una molestia, un dolor que le molesta, puede ocupar ache. Pero si es dolor, dolor, entonces sí sería pain, right? And then we go with number 12. Number 12. ¿Quién tenía el número 12? <tose> Número 12. ¿Quién tenía el número 12? Qué bárbaros. Pues mm, veamos, Marcelina me ayuda con el número 12, por favor. Marcelina, puede leer la 12. I have Foot pain. Foot pain. Correct. That is correct. Foot pain. Yes. Nice. Oh, ¿y qué le pasa a esta cosa? Está cargando. All right. Now we're going to be talking about imperatives. Okay. Imperatives es casi como dar órdenes, pero no están dando órdenes. <ríe> le están diciendo qué hacer a alguien. ¿De acuerdo? Cuando decimos qué hacer, eso se llama imperatives. Okay. Now, they can go either way. They can go either positive or negative, right? Um, igual que en español, a la gente le podemos decir qué hacer o le podemos decir qué no hacer, correct? La estructura es bastante sencilla. Vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. Ocupamos seis voluntarios. Bueno, ocho porque tenemos dos acá. So we need eight volunteers. Uno para leer cada uno de los ejemplos. So, Katia, you will be number one. El primero que está acá. Number two, Ricardo. Natalie, number three. Number four, sería Jancy. Number five, Marcelina. Number six, Kevin Daniel. Number seven, Rafael. And number eight, nos ayuda Elizabeth del Carmen, please. Okay, iniciamos. Número uno. Imperatives. Take a pill every four hours. All right. ¿Qué está diciendo ahí? Que tome una pastilla cada cuatro horas. Yes, every four hours. Thank you. Number two. Rest in bed. ¿Qué le está indicando? Que esté en la cama. Que descanse. Ajá, que descanse en su cama. Mimiendo. <laughs> Number three. Drink a lot of juice. Lots of use. ¿Qué le está diciendo? Que beba un poco de jugo. No, no, un poco, mucho jugo. Ah, uh, <laughs> mucho jugo. <laughs> yes. Number four. Don't work too hard. Que no trabaje mucho duro. <laughs> que no trabaje mucho o que no trabaje muy duro. Cabal. Thank you. Number five. Don't start up late. Don't stay up late. Repeat. Don't stay I late. Ajá, ¿cómo lo traduciría? Algo así como... Um, no se desvele, es el equivalente. No <ríe> el equivalente. Si usted lo traduce literalmente, está diciéndole no se quede despierto hasta tarde. 
pero el inglés no siempre se va a traducir literal, lo adaptamos o lo interpretamos según la situación. Entonces, en El Salvador lo más entendible sería no se desvele, right? Don't stay up late equivale a no se desvele. Number six. Don't drink soda. Uh -huh. What is that in Spanish? Mm, que no tome soda. Correct. Así es. <laughs> no beba la soda. <laughs> Yo no beba soda, bebe agua. <laughs> Number seven. Number seven. Don't, don't drink too much. Mm -hmm. Don't drink too much. Y ahí tenemos la estructura. Para negativos, ustedes van a utilizar el auxiliary de presente simple. Do not o don't. Y si estamos hablando en tercera persona, sería does not o doesn't. Right? Más un verbo, más un complemento. Ahora bien. Cuando ocupamos doesn't para dar indicaciones o imperativos, vamos a combinarlo con el verbo have, sobre todo en tercera persona. Presten atención, no suena lo mismo que yo diga en primera persona, por ejemplo, Ricardo, don't drink too much coffee. Pero si le voy a decir a Ricardo que le diga a su amiga que no beba mucho café, le voy a decir, no puedo decir esto, Ricardo, tell her she doesn't, Drink too much coffee. No aplica, no se puede, no, no hace sentido. Entonces lo combino con otro verbo que me apoye para expresar lo que yo quiero. Ricardo, tell your friend she doesn't have to drink too much coffee. ¿Ok? No siempre va a ir solo un verbo. Pueden combinar uno o más para darse a entender. That's my point. All right. Now. Para la versión afirmativa, si se fijan, es exactamente la misma estructura de una oración afirmativa en presente simple. Sujeto, verbo, aunque acá no está el sujeto, pero está tácito, porque en teoría estoy hablando con el sujeto, right? Take a pill every four hours, all right? Exactamente la misma um, estructura de una oración afirmativa en presente. Sujeto, verbo, y eso es todo, right? Now, Try to create at least three sentences using imperatives. It could be either negative or affirmative. Traten de hacer tres oraciones usando imperativos. Pueden hacer las combinadas, afirmativas o negativas o de las dos, right? Traten de usar las combinaciones que les estaba mencionando. Vamos a hacerlo por, vamos a hacerlo por escenarios, ¿de acuerdo? El escenario va a ser... Que está lloviendo mucho, which is true. It is raining a lot, <laughs> right? It's raining a lot. It's raining a lot. Ese es el contexto. Está lloviendo bastante. Ocupen, creen tres oraciones imperativas, en positivo o en negativo, en cualquier sujeto realmente. Pero bajo este contexto, está lloviendo bastante. Díganle a alguien qué hacer o qué no hacer, ¿ok? You have two minutes. Son las de 40, las de 42 iniciamos, porque solo son tres. Los que ya las hayan terminado pueden levantar la manita y vamos a iniciar. ¿Okay? Vamos con Kevin Daniel. Veamos. El contexto es, it's raining a lot. Ok. Uh, first, don't forget your umbrella. Good. Uh -huh. Second, don't leave home. Nice. <laughs> And third, uh, drink a cup of coffee. Yay, good imperatives, Kevin, very good. 
¿Quién más ya tiene sus imperative sentences? Veamos. Dar órdenes es mi pasión. <ríe> ¿Quién ya tiene sus imperatives para compartir? Levanten la mano para poder verlos. Y así podemos ah, organizarnos. Katia, Elisa, veamos. El contexto es el mismo. It's raining a lot. Um, no sé si así se dirá. Abriga, abrigarse, wrap up well. Um, wrap up well, eso quiere decir. Ajá, wrap up well. Um, solo que wrap up es envolver, como de envolver con papel de o de envolver algo. Uh -uh. No, eso sería como. Put on a sweater or put on a jacket. Put on es como ponerse. Uh -huh. Use a sweater. Uh -huh. Use a sweater or wear a sweater. Uh -huh. A lot okay. of tea. Repita eso. Drink a lot of ah, tea. Yes, drink a lot of tea, yes. Uh -huh. Don't self-medication. Don't self-medicate. Medicate. Uh -huh. Medicate. Uh -huh. <laughs> Medicate es el verbo. Uh -huh. Don't self-medicate. <laughs> Self-medicating is my passion. Eso también no fue para todo. Jancy. Okay, I have. If you need to go out, use an umbrella. Okay. Don't wet with rainwater, as you say. Mm -hmm. Yes. And don't drink something cold. Very good. Yes. Avoid drinking cold things. Good. Nice. Thank you. Veamos. Ovidio, ¿tiene algunos imperatives ya? Yeah. Eh, he hecho dos. Pero Veamos. Uh -huh. Mismo contexto. Eh, It's raining a lot. ¿Qué dice? I, diría I hoy? Have ¿Qué diría? drink coffee. ¿Usted diría drink coffee? Sí. Repeat. I drink coffee. Mm -mm, sin el I, solo diga drink coffee. Solo drink coffee. Uh -huh, porque usted ah, le está okay. diciendo a alguien más que tiene que hacer. Entonces, ah, beba okay. café, drink coffee, right? Um, listen to music in your hammock. <laughs> listen to music in your hammock. That sounds good. <laughs> so listen. All right, that was good. Thank you, Olivia. Okay, vamos a pasar a trabajar en las salas, in the breakout rooms. Y vamos a hacer exactamente la combinación de estas cosas. La, lo que van a hacer ustedes es una conversación. No tiene que ser una gran historia, no. Una conversación corta. Alguien dice, me pasa esto, me duele esto, está pasando esto. Y la otra o las otras personas le dicen qué hacer utilizando imperativos o negativos en imperativos, right Pero tiene que sonar a conversación. No quiero que me diga, I have headache. Drink acetaminophen. No. <risa> right no, y ahí terminó la conversación. No, make it a conversation, right? Que suene como conversación. That's the whole point. Ok. Déjenme ver. ¿Dónde están los breakout rooms? De cualquier tema. Yes, it can be any topic. Puede ser cualquier contexto que ustedes quieran. Pero dos cosas. Uno, que participen todos los que estén en el grupo. Y dos, que sea una conversación, no solo una pregunta, una respuesta o algo así, right? Make it real. Ok. Vamos a ver, vamos a asignarlos um, de dos a tres participantes por sala, ¿ok? Como tips, nomás entren a las salas, empiecen a trabajar en la asignación. No pierdan tiempo, hola, ¿cómo están? No, no. <ríe> fulanito, venimos al mandado, right Y luego regresamos, tenemos, le voy a dar cinco minutos para esto. Luego regresamos y ya cada quien va a hacer su dramatización, ¿de acuerdo? Um, ya les tendría que aparecer el, la ventanita para que ustedes ingresen a las salas. Remember, it's five minutes. Tienen cinco minutos, así que sáquenle provecho. Natalie, ¿qué le pasó? 
Natalia está ahí. Natalia me escucha. Natalie, la veo ahí, pero no la escucho. No sé si me escucha usted. Wendy, ¿qué le ocurrió? ¿Qué le pasó a Wendy? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasó? No tengo buena señal. Uh, uh, usted estaba con Jancy, ¿verdad? Me la voy a ir copiando. Hello, no. lo siento, este internet maravilloso, niños, tardó dos días para llegar aquí. <ríe> Katherine, lo siento, la tuve que mover para que trabajara con Jancy porque no, bueno, la abandonó. <ríe> sí, aquí, aquí ya, ya estoy planteando, la, ya estamos planteando la otra, dejé una media. <ríe> Perfecto, ajá, cabal, ahorita por el tiempo que quedan dos minutos, háganlo lo más corto posible, pero que suene a conversación. <ríe> ok. All right. Solo vamos a esperar que regresen a la sala los demás. Faltan 20 segundos, así que.
All right, yo tendrían que hacer todo de regreso. Denme un segundito en lo que se terminan de incorporarse los demás. Okay, we're going to start with group number one. Vamos a iniciar con el grupo número uno. Eh, sería Katia, Natalie y Sandra. Pueden iniciar. Teacher, solo eh, Sandra estuvo conmigo ahí en el... Ah, room. de acuerdo. Ok. Oh, teacher, teacher. Es que como yo entro desde mi laptop y desde el teléfono, entonces siempre me quedo con la laptop, no entro a las salas. Ah, pero no entró ninguna, Natalie. ¿Cómo no? Sí. Ah, ok. En el teléfono sí entro. Ah, sí, porque sí la vi en una de las salas. Pero es cierto, en sí, este... Uh -huh. y me, de hecho, la veo dos veces aquí en mi clase. No, <risa> no problema. Recibo no doble. <risa> Haciendo trampa. Está bien, Katia, en Sandra, please. Ok. Voy, voy a empezar. Hello, Katia. How are you? Hi, Sandra. I feel bad. I have a stomach. Stomachache. Stomachache. Uh -huh. Day and the acid twice a day. Yes, I I'm going to do. Also, I'm going to drink tea too. It's very good. It was good. Yes, <laughs> that's how it sounds. You can say, <laughs> yes, good, nice. Estuvo bastante bien. Salió natural. De hecho, en, la, o sea, en el trabajo uno me duele la cabeza y los compañeros se meten en su camino. <ríe> right? Realmente no hay mucho que ponerle de adorno a las conversaciones en ese caso, right? para practicar imperatives. Así que estamos muy bien, Sandra, Katia. Thank you. Room number two, Elizabeth and Kelly, please. Uh, hi, Elizabeth. I have flu. Elizabeth. Elizabeth, ¿por dónde anda? Hi, excuse me. Hi, how are you? Hi, I'm fine. I feel bad. I'm flu. I have the flu. I have a flu. Oh, what bad? I recommend no or your house. And so drink a uh, manzanilla tea. Chamomile tea. Chamomile tea. Repeat, chamomile tea. Chamomile tea. Uh -huh. Yes. And stay in your house. Don't drill a cool drink. <laughs> Take a acetaminophen every six hours. <laughs> Very good. Thank you, ladies. Good. <laughs> Buenas recomendaciones, Kelly. <laughs> Room number three. Vamos con Ovidio. <laughs> Gracias. Room number three, Ovidio y Rafael. Hello, Ovidio. Hello. Uh, wh Where do you work? I have work in call center. And you? Um, and work is in the office. What are you doing there? Excuse me? What are you doing there? ¿Qué es eso, señor? Um... In the office, um, um, in the office, I have a work in the computer. Okay, perfect. 
I drink and I drink and the water. Okay, Ovidio y Rafael, creo que el tema estuvo, el tema no, no, no fue de imperatives, la conversación. No practicaron imperatives. Ok. Um, siempre, 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 si tienen dudas, pueden pedir asistencia de, de las salas. No se queden si no entendieron qué fue lo, la indicación o se les olvidó de pronto. Siempre pregúntenme que para eso estoy, para asistirlos. ¿De acuerdo? Vamos con el room number four. Ricardo Guerrero en Ruta Abigail. Eh, Ruta Abigail no pudo, tuvo problemas ahí. Uh, no, no pudimos hacer la, la práctica. Ok. Y no me dijo nada, Ricardo. Vaya, vaya. Vamos con <risa> Rina de Los Ángeles y Sara María, por favor. Okay. Hello, Sara. How are you? I'm fine. And you? So I have a problem. Can you help me? Yes. What is your problem? My problem is I don't cannot sleep. I cannot sleep. I cannot. Okay. I cannot sleep. Buy some sleep pills. Oh, good idea. Thanks. <laughs> bueno. <laughs> Eso está como, estoy triste, ya no estés triste. Muy al grano la hicieron tampoco. Pero ah, estoy... nos encontrábamos, no, primero es que no, no, no nos escuchábamos, no sé qué pasó y de ahí andábamos corriendo que no encontrábamos qué hacer, pero hicimos el intento, Ticho. Sí, está muy bien, de hecho sí hicieron imperatives, así que está bien, thank you. Solo me dio risa porque vi al grano, ni Room number six, antes de irnos, vamos con Catherine, Iracema y Jancy Andrea. Catherine, I have pain in my foot. Why, Jancy? And the weather is cold. Oh my God. <laughs> you, have, you have to wear, uh, you have to wear a coat and you can also take a muscle relaxing. Oh, thank you, Catherine. Very good. <laughs> thank you, giving tips. Muscle, rela muscle relaxer. <laughs> nice. Very good. Thank you, everyone who participated. Quiero ver. Tenemos tiempo para una persona más. Así que un grupo más. Así que sería Kevin, Daniel y Mónica Marisol. Okay, teacher. Uh, hi, Mónica. I have Hi, cold. Kevin. I have called. Uh, what can I do? Hi, Kevin. Don't go out without a uh, water. Oh, thanks uh, for your recommendation. But also, you have to go to university. Don't go out without an umbrella. <laughs> Good. Just I have an umbrella. Thank you, Monica. <laughs> See you later. Perfect. <laughs> You're welcome, Kevin. <laughs> Es que recuerda que en el grupo estuvimos hablando que terminamos rápido y, y dijimos unas cosas que es prohibido decir aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo? Ah, caray. Pero, Sorry, Kevin. Pero estuvo muy bien, usaron imperativos y sonó bastante conversacional. Al final del día, esos ejercicios nos sirven para convencernos o confirmar nosotros si sí ya lo manejamos o si no, mire, mis, yo siento que me falta, reforcemos ese tema, ¿right? Siempre vuelvo y repito, si tienen dudas o si no entendieron la asignación o el tema, siempre pueden pedir que yo les repita. That's, that's my whole job, ese es mi trabajo, right? Pero si no me dicen, yo asumo que todo está claro como el agua, right? Así que eso sería todo por esta noche. Me los veo el día de mañana. Descansen, repongan baterías. Have a good night. Yeah, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.